he's already dropped okay, his. Just okay, Abelish is coming to the mark. He's already dropped his head sail, um, but it doesn't count. The time doesn't count until he gets a beam of the buoy, which is just off our starboard side here. So uh, this will be all fun. There you go, Ada. Ouais, voilà, donc Abilash sera là dans à la bouée dans quelques instants, vous pouvez peut-être l'apercevoir déjà à la bouée. Et donc le temps commence à partir de, de le temps de les, les 20 minutes qui sont là. Donc, commence à partir du moment où il a, où il a baissé ses poids à l'avant. Et donc, c'est à part où il n'est plus qu'il y a de temps, non So there he goes sailing past the boy and uh, he can decide whether to jibe around or uh, just hold on that port tack uh, and so on. But yeah, the time starts now, so uh, he's got 20 minutes, only 10 past 3 before, uh, before he can set full sail again. So we'll go up and say good day. Comme ça, il y a les 20 minutes commencent à partir de maintenant. Ce que disait Don, c'est que euh, ils sont tous l'air un peu étranges quand ils arrivent, c'est parce qu'ils utilisent encore le. Le wind vane, le, le pilote, yeah, Hop. Euh, pour, euh, pour faire le tour parce qu'en parce qu navigation solo, c'est un peu c'est compliqué de déconnecter, de se remettre euh, à la barre et de reconnecter. Donc, euh, c'est un peu ce qu'il expliquait, qu expliquait à l'instant. Mais comme il parle assez vite avec son accent australien, je ne vous cache pas que par moment, je ne saisis pas tout. Mais je pense que dans son modo, c'est ce qu'il voulait nous dire. Et donc, on voit Abilash en train d'essayer de, de s'organiser. Et on va essayer, comme tout à l'heure, d'approcher euh, le bateau et de lui poser ses premières questions, ses premières impressions. Euh, j'essaie euh, Don pose des questions en anglais, donc parfois j'essaie de trouver le temps pour vous traduire, mais ce n'est pas toujours évident. Je n'ai pas assez de blanc pour traduire. Et là, nous sommes déjà tout prêts. Got any films? Got any films to hand across? Any uh, tapes, camera tapes? Hop, on va récupérer maintenant. Okay. On well, va we récupérer. might just go aside. We, no, we're, we're going to be alongside him because he's stable. That's a good thing. You can probably just grab him. Oh, rather than the net. Yeah, just, just. Uh, uh. Hang on. Okay, Dan, Dan, get the mic up there. Ada, you need this mic. You need this mic. Okay, give us that. I give you. Yep. Je donne la lettre d'Abilash à Don. Le hydrovain, hydrovain Don. Hop, Don était en train de ranger les lettres. Il s'est approché trop de son pneu automatique, mais tout est bon. Donc on va l'approcher à nouveau et on va pouvoir lui poser les questions. Euh, cette lumière, euh, cette lumière à 15 h ici est absolument. Et donc Don expliquait qu'il a, il s'est un peu arrêté pour mettre les affaires dans le sac, mais tout est bon maintenant, donc on va l'approcher à nouveau. Hop. Et puis on va essayer de faire quelques photos parce que j'avais prévu de ne pas en faire, mais c'est quand même cette lumière est magnifique et lui est très beau sur son bateau. On va lui poser, euh, on va lui poser ses, les premières questions. Alors ce que je disais tout à l'heure, c'est que pour les prochains, euh, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que pour les prochains, si vous avez des questions que vous voudriez leur poser, euh, vous pouvez déjà les poser en commentaire euh, aux différentes posts que nous publions. Et puis moi j'essaierai de, de les poser en français. Okay, so uh, Pat's about an hour in front of you, and then, uh, hang on, uh, and then uh, uh, Simon Kerwin. Oh, I'm pushing around. 
Là, on est en train de le pousser. Donc, du coup, on va recommencer. On va essayer de l'autre côté. On a toujours ces problèmes de, de manœuvre avec, euh, avec le, avec le semi-rigide. Euh, donc, en fait, on le pousse avec le rib quand on essaie de s'approcher. Et, euh, et donc, on va essayer. Enfin, ça a l'air peut-être simple comme ça à l'image, mais je vous assure que pour Dom, c'est pas une simple affaire. Surtout qu'il faut éviter d'abîmer quelque chose sur le bateau. Il peut pas, en fait, il peut pas manœuvrer du tout le rib du côté, euh, du côté droit, du côté tribord. Donc on revient de ce côté-là et on va le repousser malheureusement avec le rib en essayant de lui parler. avec son sourire très charmant, n'est-ce pas, euh, il a fait quelques erreurs, on a pu le voir sur le tracker, il a voulu éviter des fronts, il est allé un peu en avant, en arrière, mais maintenant il est bien, il se sent bien dans la course, il est content d'apprendre, il demandait des nouvelles des autres, où ils étaient les uns les autres, il était surpris de savoir que Damien n'était pas devant lui, c'est assez marrant, vous l'aurez remarqué, ils demandent tous où est Damien, donc c'est un peu leur cauchemar, it's your nightmare Damien, right, you all ask where is Damien, where is Damien, <laughs> Say it again. There are a lot of guys who don't come on chat. So we really don't know where they are. Tapio, Simon, uh, Alec, and Coconut Dino has got some um, electricity issues. But uh, yeah. otherwise, uh, uh, Kai Diabo is like on the clock at 12, at 1800, at uh, 2400. He is there and he wants to talk. Yeah, that's cool. Just like it was in 68. <laughs> yeah. <laughs> yeah, yeah, same deal. Okay, well, that's a turnaround. So, uh, yeah. So your sails look all right, the rig's good. Uh, there's no problem. Yeah, yeah. A lot of uh, water inside. Yeah. Uh, everything is wet. Do you have something to tell in India to your followers? This race is the 13th day. I'm in the 4th position. I've done some mistakes. But I hope that the next one will be the next one. 
उनसे आदर बढ़ आप लोगों की शुभेच्छा की कामना करता हूँ और देखते हैं सात महीने में जब वापस आऊँगा शायद पोडियम पर तिरंगा ले रहे हैं उम्मीद है सो देर इज़ नो स्टाइल कॉल विद फैमिली यार Uh, we got a phone here ready to go, but it's a bit hard to hold it. Um, they have a big Skype call of being Hobart. Right, okay. Uh, I'm turning around again, hang on. Hop. Elle est en train de le pousser à nouveau. Hein? Yeah. Hop, on a reperdu à village. Je sais pas si c'était bien, vous allez faire une petite surprise. Donc tout à l'heure, il nous parlait un peu de ses erreurs dans le golf de Gascogne. Et donc, il lui a posé une question intéressante. Il lui a demandé comment ressentait-il Lanzarote pour la deuxième fois euh, Est-ce qu'il y avait des similitudes avec sa première course Et en fait, il nous dit que euh, pas du tout. La première course, c'était la première. Celle-ci, c'est une nouvelle course pour lui. Et il se sent... Euh, il se sent bien dans sa course. Quelques manœuvres. Ce beau sourire qu'il a en regardant le téléphone et euh, le sourire de, du papa en train de voir son enfant parce que Jake a rappelé Jake a appelé son épouse euh, et Abilash a pu euh, les voir, son épouse et son bébé. Vous avez ce bébé euh, qui est né juste pendant la, la Golden Globe Race, après sa Golden Globe Race. Euh, neuf mois après son départ des sables de l'autre Donc, euh, c'est ce que Abilash je... yeah. ce que était en train de, de faire, d'où son joli sourire. Mais mm. ce n'est pas simple avec les, le vent, avec les vagues. Euh, ce n'est pas simple de rester à côté. Et vous, vous ne voyez pas son regard. Yeah, et moi, je, moi je le vois. Son regard, euh, là, tout de suite, parce qu'on a essayé de les approcher. Il a pu les voir, il a pu les entendre. Son sourire était merveilleux et maintenant, euh, bah, il sourit peu, il est un peu triste. Peut-être est-il un peu triste, peut-être est-il juste en train de nous attendre pour voir s'il peut leur parler à nouveau. Ou peut-être est-ce juste difficile de voir sa famille, de voir la vie, euh, l'autre vie, la vie normale, j'allais dire, quand on est tout seul depuis 13, 14 jours maintenant et qu'on s'apprête à passer tout seul les prochaines, les prochaines mois. Alors hop, on est à nouveau tout prêt.
कुछ ठीक है फीड कर सब कुछ ठीक है थोड़ा खाना कम कर रहा था अच्छे से खा रहा क्या हुआ हाँ इंश्योर लूंगा अभी हेलो बोल देना और सुनो वो श्रीनिवास का कुछ आए नहीं वो भी जरा चेक कर लेना ठीक है और ट्रिक और सैंडी को भी हेलो बोल देना और थैंक्स और कल यस्टरडे देर वॉज अ शिप दे रिकॉर्डेड अ स्मॉल वीडियो वो डॉन वगैरह को भेज देना ओ ग्रेट ग्रेट difficile que c'est un mix de tout regardez son visage si vous pouvez le voir c'est okay, j'ai un peu les larmes aux yeux luck, il, uh, il disait qu'il était heureux right, et triste à la fois de les voir Par, euh, je sais pas, certainement avec des souvenirs de Lanzarote plein les yeux, enfin, des souvenirs de ce qu'il a vu dans le portable sans doute plein les yeux aussi. Alors Jane est impressionnante. Jane était en train de filmer, alors si vous avez perdu par moment, euh, par moment la vision, c'est que Jane filmait et en même temps euh, elle passait le coup de fil. Elle, elle est impressionnante, elle est impressionnante de cette... De, 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 comment on dit euh, Je pense qu'en français on dit du à cuire. Elle veut faire un truc, elle le fait et il n'y a rien qui l'empêche. Donc elle a réussi à le faire et ce n'était pas évident du tout. Ok. That was all a bit crazy, but a bit of fun, and he looks good, and uh, everyone's uh, pretty happy with what was going on. I'll get the, get the mic going here, so uh, uh, that's it. I forget the ETAs, we'll keep it on the tracker, and I think it's going to be in about uh, 7 o'clock tonight or something, 8 o'clock, provided we can fix up the steering on the it's boat. It's three hours from it's now, so four hours from now. No, it's longer than that. Uh, anyway, wait and see. I've got to have a look at the tracker, but we've got a steering problem, which we've got to sort out. Okay, thank you for that. See you later. Bye-bye. Bye-bye.